వచ్చిన తర్వాత సరే నయం చేస్తున్నాము వీ స్టార్టెడ్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అసలు రోగం రాకుండా ఏం చెయ్యాలి ఎందుకు అసలు ఈ కిడ్నీలు దెబ్బతింటా ఉన్నాయి అనే దాని మీద కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు బాగా దృష్టి పెట్టడం జరిగింది ఎందుకంటే కిడ్నీ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత ఈ ఐదవ దశలో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ స్టేజ్ డయాలసిస్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఆ తర్వాత ట్రాన్స్ప్లాంట్ అసలు ఈ రోగం రావడానికి కారణమేంది అనే దాని మీద కూడా దృష్టి పెట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ మనకు భూమిలో భూగర్భ జలాలు లోతుగా తీసుకోవడం ద్వారా అందులో ఫ్లోరైడ్ కంటెంటు అదర్ ఉండేటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్తో మన శరీరంలో మన కిడ్నీలు దెబ్బతింటా ఉన్నాయి అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ప్రతి ఇంటికి ఉపరితల శుద్ధి చేసిన తాగునీరు అంటే సర్ఫేస్ ట్రీటెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ వీఆర్ సప్లైంగ్ ఇప్పుడు మన ఇంట్లో నల్లా పట్టుకుంటే ఆ నీళ్ళు తాగేయచ్చు ఇంతకుముందు ఆ పరిస్థితి ఉండేది కాదు అందరూ ఆ క్యాండ్లు తెచ్చుకోనో లేకపోతే అవి కొనుక్కొని తాగాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది సర్ఫేస్ ట్రీటెడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ను మారుమూల పల్లెల నుంచి ప్రతి ఇంటికి హైదరాబాద్ నగరం వరకు కూడా స్వచ్ఛమైన శుద్ధి చేసిన ఉపరితల త్రాగునీటిని అందిస్తున్న తొలి రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం సో అది మేజర్ కాజ్ ఉండేది ఇవాళ దాన్ని మనం హ్యాండిల్ చేస్తా ఉన్నాం అది కాకుండా రెండవది మనం హ్యాండిల్ గమనించింది ఏంది ఈరోజు ప్రజల్లో ఎక్కువ బీపీ షుగర్లు బాగా పెరిగిపోయినాయి చిన్న వయసులో కూడా ఈ నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ బాగా పెరిగిపోవడం దానిని ప్రాథమిక దశలో గుర్తించడం వారికి అవసరమైన మందులు అందించి ప్రతిరోజు సక్రమంగా వాడుకునేటట్టు చేయడం అది చేయకపోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ఐదర్ కిడ్నీ ఆర్ హార్ట్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ హిట్టింగ్ ద ఆర్గాన్స్ సో దాన్ని కూడా ఇలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుర్తించి ప్రతి ఇంటికి కూడా ఇప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ అయిపోయింది వీఆర్ డూయింగ్ సెకండ్ రౌండ్ సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ ఎన్సిడి స్క్రీనింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో వారిని గుర్తించడమే కాదు వారికి అవసరమైన మందులు ఒక నెలకు సరిపడా మందులు ఒక బ్యాగ్లో పెట్టి ఇంటికి వెళ్ళి ఆశా వర్కర్ ఇస్తున్నారు అండ్ ఇన్ దట్ బ్యాగ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ త్రీ పోచెస్ మార్నింగ్ ఒక పోచ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఒక పోచ్ అండ్ నైట్ ఒక పోచ్ ఈచ్ పోస్ పోచ్ విల్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ కలర్ మార్నింగ్ అయితే సన్ రైజ్ వైట్ కలర్ ఆఫ్టర్నూన్ అయితే సన్ విల్ బి వెరీ హాట్ రెడ్ కలర్ నైట్ అయితే డార్క్ అని బ్లాక్ కలర్లో పెట్టి మూడు పోచులు పెట్టి దాంట్లో ఎప్పుడు వేసుకోవాల్సిన ట్యాబ్లెట్లు కూడా దాంట్లో పెట్టి ఇంటింటికి వెళ్ళి ఇస్తా ఉన్నాం సో దట్ వాళ్ళ షుగర్ బీపీని మనం కంట్రోల్ చేయగలిగితే వారి బీపీ షుగర్స్ను పర్ఫెక్ట్గా మనం మానిటర్ చేయగలిగితే మనం అసలు కిడ్నీ పేషెంట్లు ఈ హార్ట్ పేషెంట్స్ లంగ్స్ కానీ అదర్ లివర్ కానీ దెబ్బ తినకుండా మనం కాపాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ ప్రక్రియ కూడా స్టార్ట్ చేసినాం ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్నట్టు ప్రాథమిక దశలో గుర్తించడం అసలు రాకుండానే చూడడం దానికి అవసరమైనటువంటి విధంగా ఇలా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం అంటే మనుషుల యొక్క ఆహార పలవాట్లు మారాలి లైఫ్ స్టైల్స్ మారాలి మనుషుల్లో యోగా ప్రాణాయం ధ్యానం లాంటిది రావాలి ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఇంప్రూవ్ కావాలి ఎక్సర్సైజ్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్లో ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఒక పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ కావాలి అని ప్రజల జీవనశైలి ఆహార పలవాట్ల పైన ఒకవైపు చెప్తూనే మరి వస్తే కూడా ప్రాథమిక దశలో గుర్తించి దాన్ని అక్కడే ట్రీట్ చేసే ప్రయత్నం చేయడము ఈవెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఒకవేళ అది తీవ్రతరమైనప్పుడు కూడా ప్రభుత్వ రంగంలో మంచి వైద్యం అందించి పేదలకు కూడా కార్పొరేట్ వైద్యం అంది ఒకప్పుడు కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే హార్ట్ లివర్ ఓడ్ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అంటే కిడ్నీ పేషెంట్స్కు ట్రీట్మెంట్ అంటే అది పెద్దలకు సంబంధించిందే పేదలకు అందుబాటులో ఉండదు ఇంకా అది వచ్చిందంటే పేదలు మరణించాల్సిందే అనేటువంటి స్థితి ఉండేది కానీ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో పేదలకు కూడా కార్పొరేట్ వైద్యం పేదలకు కూడా అన్ని రకాల వైద్యాన్ని కూడా ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ కింద అందుబాటులోకి తెచ్చాం ఆల్మోస్ట్ మన రాష్ట్రం వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఆరోగ్యశ్రీ కింద మనం ఖర్చు పెడతా ఉన్నాం సో మా నిమ్స్ డాక్టర్స్ కూడా బాగా చేస్తున్నారు ఐ అప్రిషియేట్ బట్ ఇంకా మెరుగుపడాలి ఈరోజు మీరు చూసినట్టయితే లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ కూడా జరుగుతున్నాయి బట్ హైయెస్ట్ ఈజ్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సో చాలా అతి ఎక్కువగా మీరు చేస్తున్నది కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్సే మన నిమ్స్లో బాగా జరుగుతూ ఉన్నాయి బట్ ఇంకా కూడా ఇంప్రూవ్ కావాలి న్యూరాలజికల్ మా న్యూరో సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్ న్యూరాలజీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా బాగా చేస్తున్నారు బట్ ఇంకా కూడా బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లరేషన్స్ పెరగాలి ఆర్గాన్ రిట
సో ఆ కాంపిటీషన్లో మన నిమ్స్లో కూడా జరగాలి నిమ్స్లో కూడా పేద ప్రజలకు మనం ఆరోగ్యశ్రీ కింద ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కూడా చేయాలి ఆ దిశగా మా డైరెక్టరు మా సూపరింటెండెంట్స్ ఆల్ హెచ్ఓడీస్ మా ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గారు అందరు కూడా ఆ దిశగా మీరు ప్రయత్నం చేయండి సో దర్ ఇస్ హ్యూజ్ వెయిటింగ్ లిస్ట్ దాన్ని తగ్గించాలంటే నిమ్స్లో మనము ఈ బ్రెయిన్ డెడ్ డిక్లరేషన్స్ పెరగాలి ఆర్గాన్ రిట్రీవల్స్ పెరగాలి దాని మీద కూడా ఇంకా ఇంకా మీరు దృష్టి పెట్టండి అఫ్కోర్స్ మనం చాలా వరకు మీ ఫెసిలిటీస్ మీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసినాం ఐసీయూ బెడ్స్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ డబుల్డ్ ఐసీయూ బెడ్స్ చాలా పెంచాం మేము మీకు ఇప్పుడు ఐసీయూలో కూడా ఇంతకు ముందులాగా పెద్దగా ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కనబడతలేదు మేము లాస్ట్ టైం ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కొత్త ఎక్విప్మెంట్ కావాలంటే ఆల్మోస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ సిక్స్టీ క్రోడ్స్ ఒకేసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి గ్రాంట్గా మీ ఎక్విప్మెంట్ కోసం కూడా ఒక నూట అరవై కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇవాళ కూడా మనము దాదాపు ఒక రెండు కోట్ల రూపాయల ఎక్విప్మెంట్ కూడా నిమ్స్లో ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది ఇంట్రా ఆపరేటివ్ అల్ట్రాసౌండ్ కానీ ఇంట్రా ఆపరేటివ్ న్యూరో మానిటరింగ్ కానీ అల్ట్రాసౌనిక్ యాస్పిరేటర్ కానీ దాదాపు ఒక రెండు కోట్ల రూపాయల ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఈరోజు మనం ఇనాగ్రేట్ చేసి అందుబాటులోకి తెచ్చాం డాక్టర్ గారు అంటా ఉండే సౌత్ ఇండియాలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇది ఫస్ట్ టైం సార్ ఈ ఎక్విప్మెంట్ రావడం అని చెప్పి ఇందాక డాక్టర్ గారు నాతో చెప్తా ఉండే సో అది ఇంకా ప్రొవైడ్ చేస్తాం మాకు మంచి లీడర్షిప్ కావాలి మన నిమ్స్లో కొన్ని ఖాళీగా ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా ఫిల్అప్ చేయమని చెప్పాం దానికి కూడా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినాం వీ వాంట్ టు ఫిల్ ఆల్ ద పోస్ట్ ఇంకా కొంచెం నర్సింగ్ కేర్ పెరగాలి పేషెంట్ కేర్ సర్వీసెస్ పెరగాలి అక్కడ కూడా ఒక తెలిసే గ్యాప్ అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు తప్పకుండా రివ్యూ చేసి ఆ ఖాళీలు ఏమైనా ఉంటే కూడా వాటిని కూడా భర్తీ చేస్తూ ఇంకా కూడా మేము స్ట్రెంగ్తన్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాం సో డాక్టర్స్ కూడా ఓనర్షిప్తో అంటే యు ప్లీజ్ ఓన్ ద హాస్పిటల్ మీరు ఎంత ఓనర్షిప్తో పనిచేస్తే నిమ్స్ అంత స్ట్రెంగ్తన్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మీ మీ డిపార్ట్మెంట్స్ను హాస్పిటల్ను మీరు ఓన్ చేసుకొని ఇంకా డెడికేటెడ్గా మనం సర్వీసెస్ అందిద్దాం చాలామంది యంగ్ డాక్టర్స్ వచ్చినారు న్యూ బ్లడ్ ఈస్ జాయినింగ్ ద నిమ్స్ సో వాళ్ళు కూడా మీరు ప్లీజ్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ సీనియర్స్ అవసరమైతే మన హాస్పిటల్ నుంచి వెళ్ళిపోయినా కూడా వీళ్ళు దామోదర్ ఇలాంటి వారు కావచ్చు ఎన్ఆర్ఐస్ కావచ్చు లేదా అదర్ కార్పొరేట్స్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా పిలిచి కొద్దిగా అవసరమైతే వారు సపోర్ట్ తీసుకోండి వీ షుడ్ నాట్ ఫీల్ షై మనం మంచిది నేర్చుకోవడానికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న డాక్టర్స్ సేవలు వినియోగించుకోవడానికి మనమే మొహమాట పడాల్సిన అవసరం లేదు మనమే వెనక ముందు ఆడాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు తప్పకుండా మనం ఎంత నేర్చుకుంటే అంత మంచిదే అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ద పూర్ పీపుల్ సో అందువల్ల ఇంకా అలాంటి వారి సేవలు కూడా బాగా ఉపయోగించుకోండి చక్కగా ముందుకు వెళ్ళండి సో నాకు కూడా ఇంకొంచెం ఈరోజు ఏమైందంటే జీఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఉంది దట్స్ అదర్వైజ్ నేను దామోదర్ రెడ్డి గారి మాటలు కూడా వినాలనే ఉండే నాకు సో నేను కూడా నేర్చుకుంటా ఉన్నాను కొద్ది కొద్దిగా మీ మెడికల్ ఫీల్డ్లో మీ అందరి మాటలు వింటూ వింటూ స్లోగా నేను నేర్చుకుంటా ఉన్నాను దామోదర్ రెడ్డి గారు లాంటి మాటలు వింటే నేను కూడా ఇంకా నేర్చుకునేవాడిని బట్ నాకు లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆల్ ఇండియా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్స్ మీటింగ్ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఉంది నేను హ్యావ్ టు రష్ దేర్ బట్ ఏది ఏమైనా దామోదర్ రెడ్డి గారు ఇలాంటి సింపోజియంలో పాల్గొనడం ముఖ్యంగా నిమ్స్ నెఫ్రాలజీ డిపార్ట్మెంటు మీరు బాగా ఇనిషియేట్ చేసి వారితో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని చాలా ప్రొయాక్టివ్గా చేస్తున్నారు నాకు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ మన నెఫ్రాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ నిమ్స్ ఇస్ ఎ మోడల్ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు మీరు అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కానీ అదర్ హాస్పిటల్స్కు నిమ్స్ నెఫ్రాలజీ డిపార్ట్మెంటు మార్గదర్శకంగా ఉండడం నాకు చాలా సంతోషం వారందరినీ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఇంకా ఇంకా ముందుకు సాగాలని కోరుకుంటూ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్